中，不要自己撑过明天，不要再眷恋，等有对的人。李川，收到这条留言，你多半已经平安的到达了你的家乡。我没有去机场送你，如果分手是爱你最好的选择，就让我们再次分手吧。也许这就是人生最炽热的爱，往往会遇到最冰冷的结局。尽管如此，不后悔，因为我们曾经拥有过爱。哪怕爱情的波涛将我淹没，只要我能浮出水面，我还是会不顾一切的去爱你，好好保重。左边高一点吧。好。好好好 ，OK OK， 就这样。好，没什么问题了。嗯。小秋姐，打印机放哪儿啊？打印机啊，小的放我办公室，大的放打印室好。哎，你们几个快点，一会儿我要打扫啦。我知道了。哎，同志们，一会儿呢，咱们全部收拾完了以后，我请大家吃饭，开张饭呐。对呀。加油！加油！加油！赶紧的，来，大姐。嗯。
了一个人，但是这个人却不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个黑镜的翅膀上，然后就这样子丢下去。确定不跟我们回苏黎世了吗？飞机上的事情都安排好了吗？差不多了。顾伯伯跟我们一起坐飞机回去。那骨髓库那边有没有什么新的消息啊？还没有。所以，估计不容乐观。我会天天为他祈祷的。嗯、谢谢。记得有空的时候打电话给我啊。电话就不打了。你们彻底把我忘了吧？不好吧？你这个翻译会不会翻得太果断了？我有一点接受不了啊。之前就是因为太不果断了，所以才惹出这么多麻烦。我希望你们把他照顾好，让他赶紧好起来。对了，这是李川要我送给你的。
住我。你有事。旭哥的那家吗？怀念牛肉，怀念萝卜，怀念香菜的味道。对不起，小秋，分手的那天，我什么也不能说，只能飞快的逃走了。当时我真的恨自己是个胆小鬼。我带走了你的枕头，里面还有着你剩余的气息。现在我在医院里，依然枕着他，就好像你还在我身边。我的手术安排在明天早上十点。家人都去教堂为我祈祷，幸好你不在，也不知道，我不用看见你伤心。小秋，我终于可以出院了。听到这个消息，我真的迫不及待，真希望能马上好起来。知道吗，小秋？十七岁的让送手术，给了我致命一击。我以为美的东西永远离我而去，等待着我的。只有死亡和腐朽，可是我却在你这里看见了久违的美，在你的眼中，我是如此可爱。
三年后，我在昆明开了一家小小的方利社，只有十个雇员，大部分是年轻人。小姐早，小姐姐早。哎，嗯，圣女当老板，等于遇到了双重杀手。嗯嗯，年龄给了他一刀，工作又一刀，肯定内分泌失调，加速衰老了。你们说，你小秋姐的条件，不好好待在上海，却跑回家乡来贡献余热，这里面一定有问题。一边来了一批美国客人，需要翻译，你去帮一下忙。好，小张，我马上要跟客户谈个合同，中午盒饭你帮我留一。啊，好。哎，哎，是要青椒牛肉还是苦瓜肉丝啊？苦瓜肉丝。好。合适的骨髓配型了，下个星期一做骨髓移植，啊，真的？是啊，那太好了。是啊，哎，好，再见啊，拜拜。我来拿吧。那去哪儿？去吃饭吧。好啊。咪呀咪呀，宝宝，听到没有啊？我的利川找到合适的骨髓了，高不高兴啊？都三个月了，立川出院了吗？移植手术已经做了，但是并发症吓死人，别说躺三个月了，医生说至少要躺半年。那他现在到底好一点没有啊？你放心吧，小秋，只是现在情况还不太稳定，但是立川。想到关心我啦，放心吧，我很好，你知道吗？枕奈子和人奈结婚了，他们俩。按照你们女孩的说法，他简直是帅呆了
，就像 C K 广告里的男模一样。不光是静芬喜欢，这所有的女孩都喜欢他。呃，我不知道你什么时候认为我就是一个司机，也许我长得就像一个司机。那你当时为什么不告诉我啦？王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次泼你一次咖啡。如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。你得要帮我，自己的大哥能不帮吗？别忘了 ，GMF 我也有股份的，我们是在同一条船上。要的就是你这句话。哎，静文呢？上课去了。什么烘焙学校学做蛋糕？就是因为你喜欢吃甜食。对了，晚上到我家我请吃饭，爷爷 j e n e t e Renee 都会过来。什么事啊 ？Your birthday。Forgot. 请问是小周小姐在吗？啊、哦，小球姐她不在，她住院了。住院？呃，什么病啊？呃，胃出血，住了两个星期了吧？好像明天要出院了。哪个医院？人民医院。请问你是？嗯、姐，中午想吃点什么？我给你做。不了，中午得去趟翻译社，在医院的时候你又不让我碰电脑。不是你这刚出院就想上班啊？咱自己是老板
，你就不能放几天假啊？当然不行啊！哎，对了，米娅没有帮我忘了喂吧？嗯，饿到我也不会饿到他，你就放心吧。臭小子，就会说好听的。小秋，马上要过生日了，给你寄的巧克力，收到了吗？希望你喜欢。在家吗，小秋？半夜了，还没回家。小秋，你出差了？为什么一连三天没有人接电话？哎哎。第一天这么加班，拼命啊！住院这些天，事情都堆一块了。嗯，哎，问一下，我们要不要买一辆公车啊？好啊，那买辆什么呢？嗯，我觉得要不然买一辆小面包，反正得买辆经济型的，对不对？不是吧，小秋姐，怎么也得买辆好点的吧？你说我们翻译社出去见的都是有头有脸的人，是吧？规格上有匹配啊！买好车，你以为我很阔啊？今年呢，多赚点钱，明年一定许你买好车啊！耶！哎，对了，昨天有人打电话给你，打到你办公室了，我告诉他你住院了。是谁呀、啊？不知道，话没说完就挂了。肯定是客户了，没关系，有事情的话他们再打。
。对不起啊，事先没有告诉你。静文跟我说你病了，我去了医院，医生说你出院了，打听到你的住址就过来了，很冒昧吧？结婚了吗？你有告诉静文吗？还是静文没有告诉我？米娅，米娅，米娅，你还记得我吗？米娅。我回来了，哎，家里来客人了。嗯，这是立川，你不记得了？啊，记得。你好，立川。你好，小东。怎么有空来了？呃，听说你姐病了，我特地来看她的。啊，我介绍一下啊，这位是小齐，是我的弟媳妇，小龙是他们的儿子。小龙，啊！今天晚上我们不是什么？你朋友？哦，对对对对对，呃，今天晚上我们约了朋友，先喝茶后吃饭。啊，你们先聊啊，我们先走了。那吃个饭再走。没事没事，我们聊。小龙，带你吃饭去。哎，走。哎，你们聊啊，那谢谢啊，谢谢帮我们带着小龙啊，谢谢啊。倒杯水吧。不好意思啊，最近都没有住在这里，水也没有烧，好几天没有住人了，所以这里灰尘比较大。我打扫一下，先把灰擦一下。我来吧。自己来就好。小秋真的不用，你坐着吧，坐着。你看着电视，我来帮你擦吧。那怎么行呢？你刚刚到你休息一下吧。我不累，真的不累，坐吧。小秋，你的清洁剂在哪里啊？呃，在那个柜子里。啊，对，柜子里。好手杖，胃用断了很多次，又做手术了。
被切掉，我还没有这么倒霉小秋，不要抓住我的手，这样子的话，我没有办法转身做家务。收拾的干净吗？嗯，跟五星级宾馆差不多。哎，你要去哪？做饭啊，你不饿吗？本来就好，真的。做好了我就叫你，走。哇塞，今天是什么待遇啊？我不会是在做梦吧？你订宾馆了吗？呃，今天晚上住哪？我能住你这吗？王立川，我说你把我这当哪里了？想来就来，想走就走的。干嘛这么凶？你上次来苏黎世，不是也住我家吗？我没有别的意思，我只想说。你病了，我想来照顾你一阵子。我病了关你什么事啊？我有说要让你照顾吗？再说了，我病早就好了。别生气嘛，你看你，一生气脸都白了，一点颜色都没有。走吧，快坐，快坐，快坐，马上就好。以前都是你照顾我的，上次车祸的时候，也是萧官天天照顾你。现在，该轮到我了吧？
知道你的胃不好，所以我没有放辣椒。干嘛看着我啊？你怎么不吃啊？我就是要看着你。我每次看你的胃口，都好像是一级棒。吃饭都觉得我的人生充满意义。再来。好久都没有吃这么多米饭了，我来洗碗吧。我来啦，刚才一直都是你在忙活，也该我劳动了。嗯，怎么？加神经质了，脾气也更不好了，内分泌也失调了，现在爱情根本就不会了，甚至听到这两个字，都有点想吐了。哼，哪有这么严重啊？真的有这么严重？时间洗头发，这个你有没有出来了？嗯哼，我来帮你洗头。啊，不要了，就不太好意思。来吧。嗯，不要了啦。洗个头都断来断去的，一点都不老实。哪里有？你说，你有几天没有洗头了？是最近太忙了啦，所以才没有时间洗。可能是都放空了。早点睡吧，差不多了。那我去睡了。说要干嘛？色了。哼！你看了看你的这些日子，我智商变得又低了。对不起啊，小秋，我错了。我耽误你太多年了
你们回来看，看，哇，好丑哟！你看，你看，你看，你的午饭，午饭，嗯，什么时候做的？早上，你还没起来呢。哇，好吃，好吃，好吃！别忘了，下班前打个电话，我来接你。嗯，拜拜。哎，真的，又高又帅，小雪姐早，姐，小雪姐，小姐，你中彩票了吗？哎，那个是你男朋友吗？小雪姐，你还能当我们社长吗？当然啦，你想什么呢？一会儿小严跟我去逛车行，看看买哪一款。不用挑了，就刚刚那一款，是经济型啦。哦，还是经济型啊。美女们，吃饭了啊！好，吃饭了，吃饭了，吃饭了，小学姐吃饭了。哇，这是什么呀？哎，反正都是好吃的。哎呀，哎，你们都吃什么呀？今天我自己带了。哎，这是我的。哟，哎，谁这么体贴啊？哟，粉红色啊！哎，我们看一下。哎，哟，你看还有字啊！我是肉粥一号，请热一分钟。浪漫，我是茄子二号，请热三十秒。哎呀，体贴啊！我是水果沙拉，生吃，不用热。好啦，还给我啦！你带个饭怎么了嘛？哎，等一下，我要检查一下。我怀疑里面装的根本不是菜，是满满的爱。好啦，你不恶心啊？吃饭。好了，恶不恶心啊？吃饭。啊，吃饭。Oh. 哎，立川，你一直在这里晃悠是吧？我在想，如果要变换这个空间的话，要怎么样，整个空间才会舒服一点？只能换更大的房子啊，才会有更大的空间啊。你说的，那我们就换。嗯，那我先做一下设计。你喜欢什么样子的？你说。我呀，嗯，面积要大一点。还有呢？卫生间呢，要有更多的安全设施。就这样。嗯，小秋啊，你真的不是一个合格的消费者。王立川同学，我好像还没有答应要嫁给你吧？没有。对啊，所以你说要装修什么房子，装修成什么样子，应该跟我都没有关系。我又不想结婚。依你的一贯作风呢，我都不敢奢望第二天醒来你还会待在这间屋子里。我呢是记忆犹新，往事历历在目，所以呢，过一天算一天吧。好，那我就来问你一个问题，看你的记忆力到底好不好。嗯，问好了。你还记得你把咖啡泼到我身上那一天吗？咖啡馆里面放的是什么音乐？一个容易受伤的女人。不是。不是吗 ？C K 君来了。Rhapsody in Blue。蓝色狂想曲啊。That's one of my favorite songs。我总是会去那家咖啡店的原因是，是因为他总是放我喜欢听的音乐。要我刚才没猜出来这个问题的答案呢，是因为我那个时候实在太忙了。我平时在店要做很多很多事情，哪有功夫去呃注意一下录音机里放的什么歌曲啊？好，那我那天带的领带是什么颜色的？咖啡色。不是。不可能。你不是把咖啡泼到我身上吗？对啊。咖啡是什么颜色的？咖啡色啊。
，我是在问你，你还没有泼到我身上的时候，我的领带是什么颜色的？咖啡色啊。Oh my god！ 那你下次来的时候，我把钱给你好了。钱？嗯，修电脑的钱。真是，拜拜。是蓝色。啊，对对对对对，我想起来了，是那个偏咖啡色的蓝色，是吧？啊，算了算了算了，这样吧，我问你一个更简单的问题。简单的问啊。男的你一定答不出，这一题很简单。你说，我的手上有什么东西？左手右手啊？左手。左手。嗯，肯定没有结婚戒指。没有。也没有戴手套。没有。那天你在用电脑，所以手上也没有拿笔。没有。对，我就说没错吧？那。我手上添了一个胶布，我削笔的时候不小心划到了一下。啊，对嘛？那没事啊，算了算了，你让你一下好了，我就当不及格，没有关系。你知道你为什么不及格吗？因为你根本没有注意到我，对我一点都没有印象。我没有注意到你，哎，这个绝对天大的冤枉！我跟你说，我为什么没有注意到你？那是因为我把过多的注意力都放在了你的脸上。有本事你问关于脸的，关于脸都肯定答得出来。好，那我就问你关于脸上的部分。你问好了。如果你要是答不出来的话，我就把你休了。答不出来，怎么可能？我那天。有对你笑过吗？这个问题我知道了。那天你绝对没有对我笑，因为那天你一直臭着一张脸。错。错。不可能错。你泼咖啡在我身上的时候，我当然没有笑。但是，我抬头看到你的那段时间，我是笑的。不可能，那天你绝对没有笑。我要是没笑的话，你肯定不会把咖啡泼到我身上。谢小秋同学，就算就只有一点点，这就是笑。好吧，好吧，你说算笑就算笑话了，反正让让你说。所以你一题都没有答对，你得零分，零分。哎，我说王王立川，凭什么都是你在问我呀？我要是问你的话，你肯定也要打零分的。好，你问呢？我肯定是一百分。想想啊，我那天穿什么衣服？黄色格子的上衣，浅蓝色的牛仔裤，对不对？什么发型？马尾辫，黑色的橡皮圈。什么口红？哎，你没有擦口红。我跟你说的第一句话是什么？啊！啊！对对不起，我不是故意的。Sir, I'm sorry. 讨厌！你不要这么野蛮，好不好啊？你怎么都记得啊？因为那不是我们第一次在咖啡馆见过面。我们第一次见面好像应该在小兔咖啡馆吧？你被辞退了，所以晚上你就跑到那家咖啡店。你怎么连这个都知道？你穿着一件黑白条纹的毛衣，还有双肩背包。黑色短靴，就像隔壁的那种小女生，上学校的那种感觉。可是那个时候我还没有进咖啡馆啊。你在一台车子的面前整理你的头发，然后对着镜子调整你的内衣，我都看清楚了。你把我的镜子都撞歪了。你怎么都不知道，那台车子不是空着的。偷窥狂王立川，那个时候你在偷窥我是不是？对不起啊
I'm sorry. I'm terribly sorry. 打死了！你说你是不是那个时候就喜欢我啦？是多少啊？百分之十。哼。哎，小秋，你有没有发现，这金满房的设计蛮有趣的。最漂亮的时候呢，就是在 sunset， 太阳下山，月亮升起，将这金马碧姬的金字招牌倒影在街上，渐渐交织。这叫做金碧交辉。金碧交辉，你是不是在忽悠我啊？我从来都没有见过啊！再说了，又不是黄昏，我很怀疑。怎么没有见过啊？就是没见过。说来就来。嗯。你看，这不就叫做金碧交辉吗？太快了，没看到。好，这叫做金碧交辉第二次。哎，这边有画画的，我让他给我们画一张画，好不好？好。大哥，能不能给我们俩画一张画？好啊。多少钱？六十。六十。这么贵，人家前面就三十。那是一个人，你们是两个人。那我们俩还画在一张画纸上呢。四十画不画？小秋。不画算了。哎，阿妮。四十就四十。你看我说完，他肯定就会画了。你们俩往后退一点啊。好。哎，好。就这个姿势啊。靠近一点，哎，偏一点。好，从抬一点。好。保持现在啊，十五分钟。十五分钟啊？那早将了，我们俩又不是静物。干嘛这样看着我？生于九月七日的谢小秋。
，你们的证件和照片都带来了吧？都带了，都在这里。有我的身份证啊，户口本啊，他那是瑞士籍，有居留许可证啊，还有护照什么都在里面，还有三寸两张近期合影，都在。啊，他会讲中文吗？会的。<笑>他主要今天太紧张了，所以激动的讲不出话了。如果他是瑞士人的话，还必须出具一份婚姻状况证明的公证，证明他现在没有配偶。我不是说了吗？要问好才来，现在多麻烦、啊。有什么麻烦的嘛？哎，王立川。你不要告诉我你在瑞士已经有老婆了，我哪敢呢？喂，季川，你可以帮我办一个档案吗？公证件，呃，婚姻状况证明，那你可以帮我办吗？他说：“马上办，办好了亲自送给我们。”还是大哥好，麻烦你了。嗯，谢谢。太好了，太好了，我们马上就去办了。那个大姐，哎，好的，请您吃喜糖。哎呦，谢谢啊。那这样吧，这个先拿回去。好的，那我们办完了再来找您。好，你们下次要是过来的话，把衣服穿得正重一点，不要这么随便。婚姻是件严肃的事情，要有点仪式感，知道吗？知道了。知道了。还有，戒指准备了吗？啊，有的，有的。